हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ये मेरे पास इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है जिसमें जो बेस है वो नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं इसकी जो बेस की प्रॉब्लम है उसे ट्रबल शूट करने के लिए बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना होगा तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए ये मैंने अपने होम थिएटर को ऑन कर दिया है और इसमें मैं जो सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ उसमें हमारे जो सेटेलाइट स्पीकर है वर्क कर रहे हैं बाकी इसमें जो बेस है वो नहीं आ पा रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको इसके जो बेस है उसे कैसे रिपेयर करना है वो बताने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस होम थिएटर का जो पावर है उसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ये रहा हमारे होम थिएटर का बैक साइड इसमें जो पीछे वाला जो पैनल है इसे हमने ओपन करना होगा ओपन करने से पहले हमारे जो स्पीकर के कनेक्शन है उसे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ अब इसके बाद इस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ अब ये मैंने सारे स्क्रू को बाहर निकाल लिया है अब इसके बाद हम इसमें जो बेक पैनल है इसे धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर आपको इसका मेन बोर्ड दिखाई देगा यहाँ पर आपको तीन आईसी दिखाई दे रही है इनमें से एक बेस के लिए और दो लेफ्ट और राइट के जो सेटेलाइट स्पीकर है उनके लिए है ये देखिए आपको इसमें जो तीन आई दिखाई दे रही है ये पहली दूसरी और ये तीसरी और जो इसका नंबर है वो बीस तीस और जो नब्बे परसेंट में जो बेस है वो इसी वजह से नहीं आता कि आई जो हमारी खराब हो जाती है इसमें जो स्टार्टिंग की दो आई हैं ये लेफ्ट और राइट के लिए होती है जो हमारे सेटेलाइट स्पीकर होते हैं उनके लिए तो ये उन्हीं से वर्क करती है और ये जो लास्ट वाली आई है ये बेस के लिए होती है अगर बेस नहीं आ रहा है तो इसको हमें चेंज करना होगा इसके लिए सबसे पहले हमें जो हीट सिंक है इसे इस पैनल से अलग करना होगा तभी हमारी जो आई है उसे हम निकाल पाएंगे अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिखाई देगा इसे हमें निकालना होगा तभी हम इस आईसी को बाहर निकाल पाएंगे ये जो आईसी है इसका जो नंबर है बीस तीस और लगभग आपको पंद्रह से बीस रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगी अगर आपके पास पुराना कोई बोर्ड है तो उसमें से भी आप निकाल के इसमें लगा सकते हैं अगर आप इस आई को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से भी आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं ये जो हमारा होम थिएटर है ये 2.1 और 4.1 दोनों को सपोर्ट करता है तो 2.1 और 4.1 जो स्पीकर्स होते हैं उनमें ये जो आईसी है वो कॉमन होती है और सभी जगह इन्हीं आईसी का यूज़ किया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बेस है वर्क करते रहता है और जो सेटेलाइट स्पीकर होते हैं वो वर्क नहीं करते तो बाकी जो दो बची हुई आई है उनमें से कोई एक को आप चेंज करके इसका जो साउंड वाला प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं ये मेरे पास एक डिसोल्डिंग पम्प है और ये एक सोल्डिंग आयरन भी है मेरे पास इन दोनों का यूज़ करके हम ये जो आईसी है इसे बाहर निकालेंगे इस डिसोल्डर पंप का यूज़ करके हम इसमें जो सोल्डर लगा हुआ है उसे बाहर निकालेंगे जिससे कि हमारी जो आईसी है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी अब इसके बाद जो हमारी आईसी है उसे हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं ये देखिए हमने इसे आसानी से बाहर निकाल लिया है अब यही सेम नंबर की जो आई है उससे हम इसे चेंज कर सकते हैं ये बीस तीस नंबर की आई है ये मेरे पास एक पुराना ऑडियो बोर्ड है जो कि टेक्स कंपनी का ही है और उसी में से मैंने 20 तीस नंबर की जो आईसी है उसे बाहर निकाल लिया है और इसी का यूज़ मैं अपने ऑडियो बोर्ड में करूँगा ये मैं आपको उसका जो नंबर है उसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हूँ बहुत ही फीके अक्षरों में है बट ये सेम आई है मोस्टली केसेज में जो हमारे होम थिएटर है उनमें अगर साउंड प्रॉब्लम होती है तो ये आई की ख़राब होने की वजह से होती है आप इसे चेंज करके आसानी से अपना जो फॉल्ट है उसे रिपेयर कर सकते हैं अब बस हमें करना ये है कि जिस तरह से हमने पुरानी आईसी को बाहर निकाला था उसी तरह से हमने जो ये जो आईसी है उसे यहाँ पर लगा देना है और इसे सोल्डर कर देना है ये देखिए मैंने अपनी जो आईसी है उसे फिक्स कर दिया है अब इसके बाद बस हमें इसे सोल्डर करना है और ये हमारा जो होम थिएटर है वर्क करने लगेगा ये देखिए हमने यहाँ जो आईसी है उसे अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया है जैसे कि साइड में लगी हुई है उसी तरह से हमने यहाँ पर भी सोल्डर कर दिया है अब इसके बाद जो हमारा जो बोर्ड है उसे भी हम चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं इसे मैं पावर से कनेक्ट कर देता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ ये देखिए हमारा जो बेस है ये अच्छी तरह से वर्क करने लगा है बस हमने इसमें जो आई है उसे ही चेंज किया है और जो हमारा होम थिएटर है वो वर्क करने लगा है अब इसके बाद हम अपने होम थिएटर को वापस से रीअसेंबल कर लेते हैं और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं
तो आज की वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद